ഹായ് ഫ്രീൻസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫോർ ജലമി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറുത് ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും കൂടി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകവും ചെറിയ ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു അരക്ലാസ് വെള്ളം മതി കാരണം ചിക്കനിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അരക്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് ആണ് പിന്നെ റോസ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദ മൈദയുടെ ഡോ ആണ് അപ്പോൾ മൈദയും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ മൂന്ന് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ പട്ട കറാമ്പ് വയനില ഏലക്ക പിന്നെ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്യു കിസ്മിസ് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീയും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്പൈസസും കിസ്മിസും കാഷ്യു ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് സവാള അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന സവാള നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുമാത്രം നമ്മൾക്ക് നാല് സവാള എടുത്താൽ ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് കാരണം ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ചതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് കാരണം ഓരോരുത്തർക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുറവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ഇഷ്ട അനുസരണം അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് മാഗിയുടെ ക്യൂബാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യൂബാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാത്രം വേറെ തന്നെ എടുത്ത് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് അത് വേറെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അരച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അരച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരിപ്പിൽ വന്ന് പക്ഷേ കാരണം അതിൽ ജീരകവും അതൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് അരി അരപ്പിൽ അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റൈസ് കുതിർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ബോയിലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റോക്ക് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഈ സെയിം ബൗള
ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇതിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ നമ്മൾ റൂസ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് യെല്ലോ കളർ മാത്രമല്ല റെഡ് കളറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ചിലർക്ക് കളറൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ യെല്ലോ കളറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം റോസ് വാട്ടറുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മൈദയുടെ ഡോ എടുത്തിരുന്നു അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തി കൊടുത്തതാണ് കാരണം വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ അതുമാത്രം നമുക്ക് അധികം തിന്നാനും പറ്റില്ല അധികം തിക്കാനും പറ്റില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മൈദയുടെ മാവ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കുറേശ്ശെ ബിരിയാണി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വാവ് സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കാരണം പീസസുകളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് തിന്നാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു വശം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വശം വേറൊരു പാനിലേക്ക് വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് അത് പൊട്ടിപ്പോയി സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൈര് തൈരിൽ ക്യാരറ്റും സവാളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാ സൂപ്പ് അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ഡിഷാണ് കഴിക്കാനും അതുപോലത്തെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് പറയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ